Naitwa Dr. Chris Mauki kama ada na kukaribisha katika YouTube channel hii naomba nikukumbushe subscribe kabla hujaangalia ili uweze kuwa kwanza kupata mafundisho au madini ambayo huwa ninaweza kukuwekea katika platform hii na usiwe mchoyo angalia tazama lakini pia mwambie mwenzako au rafiki yako pia aweze kuwa mwanafunzi mzuri wa, wa platform hii ili aweze kujifunza maisha ni kujifunza tunajifunza malezi tunajifunza mambo ya doa mahusiano pamoja na familia na mambo ya personal development au mind leo binafsi aa, leo nataka nikufundisha au nikupeleke katika ungo ya mahusiano ungo ambayo aa, ina asilimia kubwa ya topics katika katika platform hii Umewahi kujiuliza ni yapi makosa ambayo wanawake au wake wengi huyafanya katika ndoa? Nataka nikupe makosa kumi ambayo wake zetu wanawake huyafanya katika ndoa zao. Natumaini unanitazama una mke wako. Unajiuliza ni makosa gani? Kwa sababu yamkini unamwona anakosa kila kitu. Naomba nikwambie haya makosa unaweza kuweka katika mafungu kumi au nikakupa haya makosa kumi yakawa ndio ambayo yanaleta shida mara kwa mara. Si maanishi kwamba lazima mke wako ameyafanya yote. Hapana. Kuna uwezekano analifanya ana, ana limoja kwa kutokujua au mawili au matatu lakini anasumbua ndoa yako kwa kiasi kikubwa sana na hukujua kwa nini huwa una hasira mara kwa mara. Yamkini ukiangalia klipu hii mpaka mwisho utafahamu ni kwa sababu mke wako aliwahi kufanya. Yamkini wala hakuwahi kufanya mara kwa mara au sio kwamba anafanya kila siku lakini amewahi kufanya amewahi kusema au amewahi kutenda kitu kimoja katika vitu nitakavyozungumza kumi hapa na ikaleta shida sana katika mahusiano yao kama wewe ni mwanamke unaniangalia fahamu kabisa hivi vitu ni sumu katika ndoa yako na kama umewahi kuvifanya au kuvifikiria basi waza kujirekebisha au kuviacha mara moja kwa sababu vinaweza vikahatarisha sana ndoa yako nafahamu yako makosa mengi sana unaweza kuniambia dr Chris umeona makosa ni kumi tu yako mengi sana lakini yako mengine ambayo wewe unaweza kuwa unayatazama kwa sababu una negativity au una negative attitude kwa mke wako lakini haya kumi ni sehemu ambayo baadhi ya tafiti zimeonyesha yamekuwa yakisumbua sana ndoa na kumbuka haya yanafanywa zaidi na wake zetu au na wanawake waliolewa kosa la kwanza. Kosa la kwanza ni kukosoa madhaifu ya mume wako. Tunafahamu kabisa kwamba no one is perfect. Hakuna mwanamme au mtu yeyote ambaye amekamilika. Na tunavyoingia kwenye ndoa hatuingii tukiwa tumekamilika. Tunaingia tukiwa hatujakamilika ili kila mmoja aweze kumkamilisha mwanzake kwa namna ambavyo wanapenda, wanatamani yeye mwenyewe. Kwa tunakubaliana kwa asilimia moja tunaingia tukiwa tu madhaifu. Sasa yale madhaifu hutakiwi kuyakosoa, hutakiwi kuyafanya ndio eneo la kuyalenga na kuyakomalia. Unatakiwa kwanza kuyaelewa to understand alafu mbili kuya accept tatu kufahamu namna gani mnadili nayo wote kwa pamoja na sio kuyakosoa kuyakosoa na kuyafanya sehemu ya kuyangangania na kuyazungumzia kila siku na kumuonyesha kama hiyo ndio area yake ya udhaifu na hawezi kuchomoka ni kosa kubwa la kwanza kosa la pili ni kumgombeza mwanaume au mume wako pale anapotetereka au kufanya kosa kwenye eneo la majukumu yake. Nafahamu katika ndoa mara nyingi kuna majukumu ya mwanamke na kuna majukumu ya mwanaume. Na majukumu ya mwanaume wako wanaume ambao ni responsible wanayafanya majukumu yao vizuri na wako ambao ambao sio responsible au irresponsible men au irresponsible husband ambao wanashindwa kufanya majukumu yao. Pamoja na kwamba unatakiwa unaweza ukamwelekeza, unaweza ukamshauri, unaweza ukamrekebisha Unaweza ukamwambia kwamba nilitegemea ufanye hivi alafu sasa naona kama unafanya hivi au watoto walitegemea ufanye hivi ujalipa ada hivyo ni vizuri na mke hiyo ni kazi yake tatizo linakuja pale ambapo unamgombeza kwa sababu mwanaume ukimgombeza moja kwa moja anajua umeshamuona yeye ni mtoto unamfanya kama ni mtoto na umeshamuona kama sasa ameshakuwa mdogo sana na moja kwa moja anahesabu hilo kama umemkosea heshima kumwelekeza kumrekebisha inaruhusiwa lakini kosa linakuja pale ambapo una mgombeza kosa la tatu ni pale unapopingana naye kwenye maeneo ambayo yanahusu majukumu ya kiume unapopingana naye unapopingana naye kumbuka pili nimesema kugombeza unapopingana naye kwenye maeneo ambapo yeye anashum kwamba hili kwa role ya mwanaume kwa mfano 
kwa jamii yetu kuna maeneo ambayo mume anapokuwa na mke wake wale watu wanategemea labda kuna baadhi ya vitu mwanaume atajibu au mume atajibu au mume ata respond au kuna maeneo ambayo tunatege jamii inategemea kuna vitu uh, familia ikiulizwa basi mume atakama hapo mume atakuja atajibu mko kwenye kikao cha harusi mmeambiwa familia fulani uh, nani tunaomba mchangia au mnasema kiasi gani yamkini jamii inategemea either uh, mume mtakuwa mmeongea then mume atatoa Uh, pledge au uh, ahadi na na kama ni wewe unatoa basi tunategemea umeongea au umefanya kitu fulani alafu wewe unanyanyuka unasema na inaponekana pale ambapo jamii au watu wanaozunguka wanaashumu kwamba hapa tulitegemea mume afanye au mume aseme alafu wewe ukasema alafu sio tu kusema ukaanza kupingana na kile alichokisema huwa mwana igwe ya mwanaume haiwezi kuvumilia na inahesabu hilo ni kosa sana kwake na kama ni kosa kwake basi inaweza likawa la madhara makubwa katika ndoa yako kosa la nne ni kudharau kazi ya mume wako umeoana naye akiwa na kazi fulani kuna uwezekano kimaisha anaweza kapunguzwa kazi anaweza akawa retrenched anaweza akaritaya au unaweza kuwa umeoana naye elimu yake sio kubwa sana kumpatia kazi ya maana ya mkini wewe umesoma una kazi nzuri mwanaume anaheshimu kazi anayofanya regardless bila kujali kazi hii ni namna gani lakini kama inampatia kipato chochote cha kujiweza cha kuweza kujihisi kwamba yeye ni mwanaume anakuwa na amani sasa pale anapohisi mke wake anadharau kazi yake impact yake ni kubwa sana huwezi kulielewa hili lakini psychologically au kisaikolojia impact yake ni kubwa sana kwa mwanaume wa aina yote naomba ni kuambie value ya mwanamke kwenye maisha ni kuwa na mahusiano si kazi kuwa na mahusiano mazuri anapokuwa anamilikiwa na anafa, ana familia yake ni value yake value ya mwanaume sio kuwa na mahusiano ni kuwa na kitu cha kufanya ni kuwa na kazi regardless ni ya ukubwa gani na mlipa shilingi ngapi anataka kujihisi yeye ni mwanaume kwa ukidharau kile anachokifanya ni kosa kubwa sana kwake mtie moyo msaidie kukikubali msaidie kwamba siku moja anaweza akapata kikubwa zaidi kama kuna uwezekano msaidie kupata mawazo ya kujiendeleza ili aweze kuboresha aina ya kazi anayofanya na sio kuidharau kazi anayofanya kosa la tano ni kutangaza msaada au misaada ya wazazi wako wewe mwanamke kwenye familia yenu tunakubaliana kabisa mara nyingine nyakati zinapita tofauti tofauti kati ndoa zetu zinapita nyakati tofauti tofauti na mara nyingine Mungu ametupa uwezo tofauti wewe umetoka katika familia nzuri baba mkwe anampenda mume wako na anakupenda wewe binti mtoto wake akaona ngoja awa support uh, kwenye kitu ambacho mnapitia awape mtaji awape kiwanja awape nyumba awape usafiri akusaidie ada ya mtoto kwa sababu kuna kipindi mmepitia mume wako amefukuzwa kazi mume wako amekosa amefukuzwa kazi amepunguzwa au ame biashara yake imefeli ni kosa kubwa kutangaza aidha kwa marafiki zako aidha kwa marafiki zake aidha kwa ndugu wake zake aidha kwa watu wengine kwamba wazazi wako wana support ndoa yenu jifunze kustahimili mambo ya ndoa yenu ukayabeba na ukamhifadhia mume wako heshima yake na kuto kuipeleka kokote kwa sababu kosa hili linaweza likai cost ndoa yako kwa kiasi kikubwa sana kosa la sita ambalo wanawake wengi hufanya ni kumhusudu au kumsifia sana mwanaume mwingine mbele ya mume wako unajua kabisa kwamba ya mkini mume wako ana kitambi kwa mfano alafu una, unatamani kuwasifia wakaka wenye six packs wenye misuli mbele ya mume wako mume wangu umemuona yule na amejazia natamani uwe kama yule yani siku ukiwa kama yule mume wangu inapozidi ikitokea mara chache inaweza kawa occasional kama jokes lakini anapoona unakoma mara kwa mara anaanza kuona he inaonekana unampenda huyu mtu inaonekana umemaanisha sasa inaonekana au kusifia gari la mwanaume mwingine kusifia fedha za mwanaume mwingine kusifia kazi za mwanaume mwingine kusifia fulani fulani ambavyo anafanya kwa mke wake kumkumbusha kukompea kidogo sio mbaya lakini once unaporudia mara kwa mara frequency ikaongezeka anaanza ku grasp maana kwamba you mean it na una degrade unamshusha una unamdharau kwa sababu tayari ego yake inaonekana ina, inachukua kwamba unamdharau don't do that mistake kwenye maisha yako ya mahusiano au maisha yako ya ndoa kosa la saba ni kutilia shaka uwezo wake wa kufanya mambo ku doubt 
kuhusu uwezo wake wa kufanya mambo. Naomba nikwambie mwanaume yote aliyeoa au mwenye familia hata kama na uwezo mdogo huwa anaamini kwamba anachofanya ni correct. Sisemi kwamba hayuko tayari kubadilika, hayuko tayari kurekebishwa. Anaamini. Na hata mimi katika ushauri napata kazi sana kuwapata wanaume kwa wanaamini wanachokifanya ni sawa. Wanaamini wao malezi yao ni sawa. Wanaamini wanavyopenda mke wake ni sawa. Wanaamini hamna mtu wa kumrekebisha. Kwa it takes slow process. Inachukua ka mchakato wa taratibu kumsaidia sasa anapoona huamini una doubt uwezo wake wa kufanya mambo ni kosa ni kosa unaweza ukamuonyesha sehemu ambako amekosea inaruhusiwa na kumrekebisha sehemu inaruhusiwa lakini kutokuamini uwezo wake yeye anachukua moja kwa moja kwamba unamdhalao na kumbuka mwanaume aki grasp any meaning au maana yote kwamba umheshimu matokeo yake huwa sio mazuri sana katika ndoa yako kosa la nane ambalo watu wengi sana wanaki wengi sana wanalifanya bila kujua ni kuto kutoa compliment kwa waume zao kuto kuwasifia kuto kuwapongeza sana kushauri nenda YouTube ingia YouTube kwenye platform hii hii angalia topic inayosema maeneo ambayo kila mwanaume anapenda kusifiwa wewe mwanamke wewe mke angalia yale maeneo yote ujifunze kumpa compliment mke wako mume wako msifie kuhusu uwezo wake wa kazi msifie kwa jinsi analipia ada watoto mpe compliment kwa jinsi ambavyo anakupenda mpe compliment kwa jinsi ambavyo aliwahi kukupa zawadi hata kama ni mara chache au ni mara moja mpe compliment kwa jinsi ambavyo anawapenda wazazi wako mpe compliment kwa jinsi ambavyo anapata muda na watu hata kama hafanyi vingi lakini vile vichache mpe compliment kwa kuto kufanya hivyo ni kosa kwa sababu impact yake hubadilisha mtazamo wa mwanaume kosa la tisa ni kukosoa uelewa wake na shule yake ya mkini umekwenda shule yeye hajakwenda shule. Ya mkini uliweza kujiendeleza kwenye ndoa yeye hajaweza kujiendeleza. Ya mkini hajaweza kujiendeleza kwa sababu alikubusti wewe ujiendeleze. Ya mkini hajaweza kujiendeleza kwa sababu ana mambo mengi ya kufanya au ana uzembe wake tu. Lakini kumbuka usi usikosoe, usidharau shule yake. Utakuta wanawake wengi wanasema, unafahamu ungekuwa umesoma ungeongea point sana mme wangu. Unafahamu ungekuwa umesoma kama fulani ungechangia point kama ya mwenzako hapa lakini tatizo shule. Tatizo uliogopa umande na kuambia mwanamke usiseme haya maneno kwa nini kwa sababu mwanamke na mwanaume anaweza kusema maneno haya kwako yasilete impact na dhuruba mbaya kwenye ndoa yako lakini kwa wewe kuzungumza maneno kama hayo yataihatarisha ndoa yako kwa kiasi kikubwa na kosa la mwisho na kosa la kumi ni kutangaza kwa marafiki zako au kwa watu wengine na marafiki za mume wako kwamba wewe unasaidia familia yako kwa kiwango gani mimi naamini kwamba vipato vya mke na mume ni vipato vya kuisaidia familia. Your money is my money, my money is your money. Tunasaidiana kulea watoto na kusaidia familia yetu. Inawezekana ya kwako unaitumia kwenye baadhi ya vitu na kwangu kama tume agree, lakini wote tunafahamu vipato vyetu vinakwenda wapi. Ikatokea wewe unaoingiza zaidi katika familia. Si sio sifa ya kwenda kutawa, kutangaza na kufanya watu wengine wote wafahamu. That is your marriage. Keep it safe and keep it secret kwa wewe na mume wako. Una haja kwenda kumtangazia kwamba mimi unafahamu kama gari nimeongezea milioni saba, yaweka milioni moja tu. Unafahamu kama watoto hawa mimi ndo nalipa ada. It doesn't make any sense kwenye ndoa yako. Na kama unaipenda ndoa yako na uhakika utailinda. Utailindaje? Epuka makosa haya kumi katika ndoa yako. Mimi naitwa Dr. Chris Mauki. Usiache kusubscribe channel hii ili uweze kupata madini kila wakati.